আমাদের সিনিয়র মেডিকেল টিচার খুব রাগী নামটা যেন কি মনে পড়ছে না ও মনে পড়েছে রাজা চৌধুরী ফজলামি করো আমার সাথে আমি এই রাক্ষসটা চিনি না কি হ্যাঁ যোগ করছিলাম নিজেই নিজের নামে তাহলে সেদিন ঢোল পিটাচ্ছিল রাগী টিচার আছে দেরি হলে খবর আছে দেখতে সম্মানহানি করা ঠিক না ক্লাসের সবাই ওর কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে আমি তো ইচ্ছে করে বলিনি মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে হম খুব গরম পড়েছে গো চলো ওই গাছের নিচে বসি চলো গরম লাগারই কথা যে বস্তার মতো বোরখার হাতে পায়ে মোজা পরে আছো আমি হলে মরেই যেতাম বোরখা ছাড়া বাড়ির দরজায় যাওয়াও নিষেধ আর তো কলেজে তাই পরোয়ানা কে জারি করেছে মিস্টার রাজা চৌধুরী রাক্ষস চৌধুরী হুম তারপর এ মামা মানে মামা মানে কি কি মানে রাক্ষস কে ভাইয়া ওই যে একটা কার্টুনের কথা বলছিলাম এত ছেলে আশেপাশে আর তোরা এখানে বসে হাসাহাসি করছিস বকা না খেয়ে কথা শুনতে মন চায় না না যা এখান থেকে কেবিনে যা পরে ক্লাসের সময় হলে ক্লাস করবি যা আচ্ছা নিমির হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যাই কেবিনে আচ্ছা মামু তোমার ভাইটা এত খারুস কেন মন চাচ্ছি একটু পিছু লেগে ওর দেমাগ ভাঙাই লেগে দেখো কি হয় রাজা আসে কেবিনে অনিকের কেবিনে গিয়ে দেখ পিজ্জা রাখা আছে নিয়ে আয় পিজ্জা ইয়ে আমি নিয়ে আসি জি না আপনি এখানে থাকবেন কাজ আছে মানু তুই যা ওকে মিমি কাল থেকে তুমি আমার বাসায় ডিউটি করবে আর কলেজের সময় হলে কলেজে চলে আসবে কলেজ শেষ হলে মানুষ সাথে আমার বাসায় যাবে মানে যা বললাম তাই কিন্তু আমার তো কাজ এখানে ওখানে তো পেশেন্ট নেই আছে একজন পেশেন্ট আছে আমার বাসায় থাকে তার বিশেষ টেক কেয়ার লাগবে তাই তোমাকে বলেছিলাম আর এটা আমার রিকোয়েস্ট না অর্ডার ওকে অ্যাগ্রিমেন্টের কথা মনে আছে তো কিন্তু আমার মা ভাইয়া আমি ওনাদের সব জানিয়ে দিয়েছি তুমি আজই আমাদের বাসায় শিফট করছো মানালি তোমার সাথে গিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে ওকে মানু এসে মিমির সাথে ওর বাসায় গিয়ে মিমির জামা কাপড় নিয়ে গাড়িতে করে নিয়ে বাসায় আসে এসেছো মা তোমাকে খুব মিস করছিলাম ঘরটা পূর্ণতা পেল আমার এত মাথায় তুলো না ওর অভ্যাস আছে মাথায় পাগলো ডান্স করার রাখো একটা আমি ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি আমার খাবারটা যেন রুমে দেওয়া হয় আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি মিমি মানালি আয় কি নিবি মিমি রাজার মায়ের হাতে হাতে কাজ করে দিচ্ছে আর মানালি ডাইনিং টেবিলে বসে মোবাইল টিপছে অন্যদিকে অরেঞ্জ বিষয়টা চুপি চুপি দেখছে রহিমের মা রাজার ঘরে খাবারটা দিয়ে এসো তো আমি যাই না একবার এই নিয়ে সকালে একবার ঝামেলা হয়েছে আর না আরে আন্টি কিছু হবে না হাত থেকে নিয়ে দৌড়িয়ে রাজার ঘরে যায় মিমি দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায় ও ভিতরে গিয়ে দেখে কেউ নেই ঘরে খাবারটা টেবিলে রেখে ঘরের চারপাশ ঘুরে দেখে কি অগোছালো পুরো ঘরটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে দিয়ে বারান্দায় যায় গিয়ে দেখে একটা গাঢ় লাল রঙের একটা গিটার দেওয়ালের ধাক্কা দিয়ে দাঁড় করে রাখা আর মেঝেতে খুব সুন্দর করে একটা হাতের কাজ করা কার্পেট পাড়া নিমি গিটারের তারে হাত বোলাতেই খুব সুন্দর একটা শব্দ হয় এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ধমক দিয়ে উঠল আপনার সাহস তো কম নয় আমার রুমে বিনা পারমিশনে কে আসতে বলেছে আর আপনি আমার বেলকনিতে কি করছেন আমার কলেজে হাত দিয়েছেন 
আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি দেন তো আমি তো খাবার দিতে এসেছিলাম আমি ডেকেছি তোমাকে খাবার দিতে গেট লস্ট মিমি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে থেকে চলে আসে ভাইয়া চিৎকার করছিল কেন বেলকুনিতে গিয়েছিলাম তাই আমি কখনো যাই না আর তুমি কি এমন আছে ওই তো একটা গিটার আর একটা মাদুর পাড়া গিটার আর মাদুরের কথা শুনে মানালির মুখটা মলিন হয়ে গেল রাজার মাও খাবার বেড়ে দিতে দিতে মন খারাপ করে চলে গেল মানালিও খিদে নেই বলে না খেয়ে চলে গেল অভাব কাণ্ড তো এই বাড়ির সব মানুষকে এলিয়ে নাকি সামান্য বিষয় নিয়ে এমন ভাব করছে যেন কি নাকি হয়ে গেছে না বিষয়টা এত সহজ ভাবে নিলে হবে না নিশ্চয়ই কিছু বড় ঘাপলা আছে জানতে হবে আমাকে ধারাম ধারাম করে রাজার রুম থেকে ভাঙচুর করার আওয়াজ আসছে মিমি তোরে রাজার ঘরে কাছে যায় কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ভেতরে যেতে পারে না বাহিরে দাঁড়িয়ে কান পেতে রাজার কথা শোনে আমার কলিজে হাত দেয় কত বড় সাহস মেয়ের কেনই বা আমি ওকে এত সহ্য করি আমি একটু শান্তি চাই আমার এই কষ্ট থেকে মুক্তি চাই কি এমন কষ্ট ওনার এরকম হার্টলেস মানুষের আবার কষ্ট হয় নাকি যা গে আমার জানো লাগবে কি কষ্ট যে মানুষটা আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য এত কিছু করছে তার জন্য এতটুকু করা আমার দায়িত্ব কোনোভাবে বিকেল গড়িয়ে রাত হয় সবাই খেয়ে নেয় রাজার দরজা খুলে না আর আসেও না খেতে সবাই খেয়ে ঘুমানোর পর মিমি রাজার জন্য খাবার নিয়ে ও রুমে নক করে দু তিনবার নক করার পর দরজা খুলে রাজা অন্ধকারে রাজার মুখ দেখা যাচ্ছে না সারা বাড়িতে লাইট অফ বাইরের আলো থেকে যে আলো আসছে তা দিয়ে হালকা দেখা যাচ্ছে মিমির মনেও ভয় ভয় হচ্ছে এভাবে একটা ছেলের ঘরে এত রাতে আসা ঠিক হয়নি স্যার স্যার বলছিলাম কি আই এম সরি আমি আর কোনো দিন আপনার রুমের ভেতরে যাব না সত্যি বলছি গটপ্র আচ্ছা হঠাৎ করে মিমিকে এক টানে রুমের ভেতর নিয়ে দেওয়ালে শক্ত করে ধরে মিমির মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় রাজার প্রতিটা বিষাক্ত নিঃশ্বাস মিমির মুখে এসে পড়ে এত কষ্ট কেন দিচ্ছ আমাকে ভাতের প্লেট পড়ে গেল ছাড়ুন বলছি আমাকে আমি কেন আপনাকে কষ্ট দিতে যাব যেদিন থেকে তোমার সাথে দেখা হয়েছে আমার পুরনো ক্ষতগুলো নাড়া দিয়ে উঠেছে আমি আর সহ্য করতে পারছি না ছি কি বিচ্ছ্রি গন্ধ আসছে আপনার মুখ থেকে আপনি কি মদ খেয়েছেন হুম কেন কিসের কষ্ট আপনার আমাকে বন্ধু মনে করে বলতে পারেন মন হালকা হবে তানু 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 নামটা বলতে বলতে মিমির গায়ের উপর নিজের গায়ের ভর ছেড়ে দেয় মিমি কোনোভাবে রাজাকে বিছানায় শুয়ে দেয় তারপর মানালির ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে কে এই তানু মানু এই মানু কি হয়েছে ঘুমাও না এত রাতে কেন রাখছ ঘুম ঘুম গলায় চোখ বন্ধ করে কথা বলছে তোমার ভাইয়া না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো আর তোমরা মা বোন কেউ তার খবর নিলে না ও নিজে না চাইলে কেউ ওকে জোর করে না ও কারো কথা শুনে না তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আচ্ছা তানু কে তানু নামটা শুনে মানালি হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলো যেন কোনো ভূতের নাম শুনছে এমন ভাবে ভয় পেয়ে চোখ ডলতে ডলতে বলল তুমি নামটা কই শুনলা এই বাড়িতে কেউ ওই নামটা উচ্চারণ করে না তুমিও আর করবা না ভাইয়া জানতে পারলে কলিজা ছিঁড়ে ফেলবে কেন কে সে আস্তে আস্তে সব জানতে পারবা কিন্তু ভাইয়ের সামনে ওর নাম নিবানা ওই নাম কারো মুখে শুনতে পারে না ওকে ঘুমিয়ে পড়ো গুড নাইট গুড নাইট পরের দিন সকালে আমি আর এই বাড়িতে থাকবো না সারা দিন আমার একা ভালো লাগে না আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আমি আমার কাজে জয়েন্ট করব আজ এখনি আচ্ছা মা ঠিক আছে চুপ করো রাজাকে বলে আমি তোমাকে এই কাজের ওখানে পাঠিয়ে দিব কি হচ্ছে এখানে ওর বাসে ভালো লাগে না তাই কাজে জয়েন করবে বলছে ওকে আজই নিয়ে যাব রাজার মা অবাক হয়ে যায় অরিন তো কিছুই জানে না ও কিভাবে কি করবে কিন্তু রাজা আমি বলছিলাম কি কুল মম আমি সামনে নিব কলেজে অরিনকে সাথে নিয়ে রাজা মানালি আর মিমি মেডিকেলে চলে যায় হঠাৎ অনিকের সামনে এসে অরিনকে দেখে হক চুকিয়ে যায় কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে রাজার কাছে জানতে চায় কে এটা রাজা অনিককে সব বলে ব্যাপারটা মিমি লক্ষ্য করে অনিক এই চমকে যাওয়াটা স্বাভাবিক কিছু নয় নিশ্চয়ই কোনো বড় কারণ আছে অনিক পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় রাজা অরিনকে নিয়ে মিমিকে কলেজ ঘুরে দেখাতে বলে মিমি অরিনকে কলেজ ঘুরে দেখায় এমন সময় একটা পাগল ছুটে এসে অরিনের সামনে দাঁড়ায় অরিন অবাক হয়ে পাগলটাকে দেখে পাগলটাও শান্ত হয়ে যায় অরিনকে দেখে মিমি অরিনকে সরিয়ে বলে এই পাগল আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল চলে এসো ওর কাছ থেকে মিমি হাত ছুটে অরিন পাগলটার দিকে এগিয়ে গেল 
পাগলটা খুব শান্তভাবে অরিনকে দেখতে থাকে এমন সময় রাজা উপস্থিত হয় রাজা বিষয়টি দেখে অবাক হলেও একটা জিনিস ভেবে খুশি হয় যে কেউ একজন তো হলো যে এই পেশেন্টকে সামলাতে পারবে কে আছো ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে একজন এসে পেশেন্টকে নিয়ে চলে যায় তারপর রাজা অরিনকে নিয়ে কেপিনে যায় অরিন তুমি আজ থেকে ওই মেন্টাল পেশেন্টের দায়িত্বে থাকবে অরিন শুনে খুব খুশি হয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে থ্যাংক ইউ রেজা থ্যাংক ইউ সো মাচ কল মি স্যার ওকে ওকে স্যার রাজা একজন স্টাফকে কল করে ডাকে স্টাফ আসলে তাকে বলে অরিনকে সেই পেশেন্টের রুমে নিয়ে গিয়ে কাজ বুঝে দিতে তারা চলে যায় আর রাজাও ক্লাস নিতে চলে যায় এদিকে ক্লাসে উপস্থিত মিমি আর মানালি গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজ আর মিমি ভুল হয়নি সেও দাঁড়িয়েছে সিট ডাউন অল আজ আমি আপনাদের কালার ব্লাইন্ড সম্পর্কে ধারণা দিব আচ্ছা কারো কি জানা আছে হোয়াট ইজ কালার ব্লাইন্ড এনি ওয়ান স্যার আমি বলি জি বলুন যারা কোনো রং ঠিকভাবে চোখে দেখতে পায় না হুম কাঁচা কাছি আচ্ছা আমি ক্লিয়ার করে দেই মিমি তুষ্টুমি করে রাজাকে আঁকার চেষ্টা করছিল লম্বা উচ্চতা চুলগুলো একটু বড় বড় করে রেখে শার্টের হাতা গুজে রেখে মাটির দিকে তাকানো একটা ছবি এঁকেছে যদিও সে এরকম ছবি রাজার রুমে দেখেছিল তবু নিখুঁতভাবে এঁকেছে ছবিটা রাজা ক্লাস নিতে আসে নিজের মতো আর মিমি নিজের মতো এঁকে যাচ্ছে কি হচ্ছে রাজার কথা শুনে মায়ের চমকে উঠে তাকে থাকলো হাত সরাও আমি দেখতে চাই পড়া বাদ দিয়ে কি হচ্ছে 